都知道，把枪给我。董事长，把枪给我。会送你一件新的披肩。啊，不用。你叫什么名字？江一。江一，真是个好名字。少爷。少爷，外面的记者已经在问您跟江小姐什么关系了。您看，别让他们乱进。我以为他披肩有故的人是我。你写的居然是我爹。
住。兰姐，你帮我。杜少爷怎么来了？几天不见，江小姐就成了新县里的头牌。托杜少爷的福。杜少爷，不妨把话说清楚，这样我还能听懂一些。那个，我能不能进去？那个外外着急啊！哎呀，我不管你是图什么，这是今晚的船票。知道，我不仅在国外读过书，我还认识真的杜轩我要上台了，晚上见。你心软，不如
这样吧，你做你的杜荀雨，我做我的江阴，我们井水不犯河水。杜景窗，我惹不起；杜景窗的儿子，我打不过；杜景窗的相好，我还收拾不了了。你什么眼神？瞧不起你的眼神。瞧不起。今天就让你瞧得起一下，把你脸划烂，看杜景川还看不看得上你。你为什么救我？
下，我就先打死他。他跟我有什么关系？你要杀便杀，但是拿你的命换他的命，你觉得值吗？<笑>狗崽子，吓我呀！以为我是吓他的？好修养来了，有情况，你们继续。什么呀？赶快帮忙啊！哦哦哦哦锁上啊！好。醒醒，醒醒
多轩宇，跟我玩这种把戏，杜轩宇。你知道吗？我知道啊，还好我把你泼醒了。我谢谢你啊。嗯，我们现在怎么办？在杜景川回来之前，我们得赶紧离开这里。虽然不知道你这个冒牌货进杜家有什么目的，但至少我相信你是个好人。星之哥哥来了，素素迫不及待想看看小哥哥长什么样。素素，矜持点，你是个女孩子啊。爹，小哥哥。怎么跟我差不多高啊？我比你高很多。那那我比你胖很多。你要多吃点东西，赶上我。给，谢谢。好吃吗？嗯，好吃。爹，娘，直到现在，所有人还在颠倒事。杜景川那个恶魔，居然把我们的家当做战利品，堂而皇之的住在那里，还假惺惺的给我们家供奉着牌位。我已经把他们都毁了，我会用比魔鬼更可怕的心徘徊在他身边，不惜一切代价恢复我们江家的声誉，让他痛不欲生。爹，你看，这个。是你小时候教我雕刻的小鹿，素素得有一阵儿不能来看你们了，就让他代替我陪伴你江伯伯，江伯母，素素，我来看你们了。我替你做了什么？真有点不屑。这是我爹送给我的小鹿，送给你们。谢谢。
敬茶。哟，这江姨娘长得年轻貌美，跟我们家少爷站在一起，真是一对璧人呀！这不知道的，还以为我喝的是媳妇茶呢。太太，我爹今天有急事，才派我接江姨娘进来。我不希望在他不在的时候，家里又着火了。大太太，请喝茶。玄宇啊，小翠啊，那个汤好了是吧？哦，走走走，去看一下。哎呦！干嘛？我在厨房，我能干嘛？我一天没吃没喝，怎么不能饿？那我看着你拿着刀来来回回进进出出，是在找菜啊？嗯，这个厨房里一点吃的东西都没有。不对，你怎么知道那有菜？搞得跟在你家一样。你不会做饭？懒得理你，太。你再这么砍下去，全家都会被你砍醒。看我的，吃吧。着急吃啊，都是你的。大半夜怎么那么香啊？哎呦，大半夜吓死个人啊！搞什么啊？张小姐，我夜里肚子饿了，就下来做了点东西吃。哎呀，难怪那么香的。怎么还有一份啊？做多了一份，你吃不吃？我又不饿。
你回来了吗？胡叔叔。就能恢复了呀。修整电路的时候，你就躺在地上。后院，后院，怎么了？我帮你。不用。那我帮你拿把剪刀。哪有女孩子剪自己头？所以我说我帮你啊
还有谁在找曾宝琪？难道是杜景川？杜寻宇，你你怎么现在就醒了？你敢绑架我？我，都怪我，我怕你的脑子坏掉，我用的剂量太小了。你还在我面前说这种话？啊？还去哪儿啊？你闭嘴！你放开我！哎、不好意思，我夫人不懂丞相。谁是你夫人？神经病吧你！你放开我！你别动！我姐在你身后。发现了没有？我刚才看错了，那个应该不是曾宝琪。他们在找曾宝琪，继续找。见过这个人吗？没有，没有，没有见过。开开开开开门！里面是不是那个六排三座四座的？啊，出出出来检票！开开开门！出出来检票！开开开开门！金英，你怎么了？这个车速不够跳，他追我了。我们要注意点，我们绝对不能够被发现。就要放出去。着急上，可可别出去！哎，里里边了，那个我可在门口等你们啊，你们赶紧出来啊，我得检票。说话你好点没？我好点没。你觉得我好点没？不
你给我现在线好吗？我我关心你啊，你打我干嘛？你关心我？啊、你这就要关心我？我以为你对我这么好是干嘛？晚上还给我做面吃，就是为了给我下面要绑上火车，把我卖掉是吧？我又不是人贩子，我卖你干嘛？谁知道你是不是人贩子？你连杜神宇的身份都是假的。万一你是……我是什么？反正我以后再也不相信你。哎哎，那个，你看现在时间也不早了，我们总不能走回去吧？你闭嘴，别说话。不是你，你这高跟鞋也不行，真不行，我背你回去。要不咱换身衣服也行。你别说话了，行不行你？是有种需要天分，夜深之前留一行字。大太太，你这个恶心的小贱人，你还敢瞪我？大太太不如把话说清楚。你敢在我汤里下药？别以为老爷宠你就可以无法无天了。你真以为你可以代替我去公司酒会吗？你什么态度啊？你说话。我对大太太没有敌意，也没有要抢老爷的意思。不过您的心情我能理解，这一巴掌我受了。你，你在可怜我啊？你还靠老爷的名字想要讨好他？不是你下的就行了
，你手怎么样了？怎么流这么多血啊？没事。流这么多血还没事？嗯。我用红墨水吓吓他，要不然他太难缠了。那就好。等一下。刚刚在关心我？没有。真的没有？这钥匙哪来的？阴影。老爷怎么了？我想说，你什么时候学会这些的呀？我小的时候流浪过一阵儿。所以必须要学一些偷鸡摸狗的事情，才能活下去。对不起啊，我不敢说这些。收集你那可怜的目光。那个，怎么了？你还有问题想问？像今天杜景窗这种不得不离开的情形，不可能一直出现。你今后怎么应付他？你真的愿意？愿意什么？就。愿意用身体达到自己的目的。你知道杜景川为什么这么宝贝？你这个唯一的儿子吗？今天就算你没有给秦婉意下药，他依然会给自己找一个台阶下的。你的意思是，他？那就行。可万一有一天他又行了怎么办？我不想跟你讨论这么无聊的问题。哦，好的好的。哎呀，这男人嘛，你不懂，他有时候他……走。嗯。原来我担心半天白担心。那亲一下也不太好吧？出去。怎么了，董事长？没什么，做了个梦而已。罗秘书，嗯，你说那天在火车上的卫生间里面，那一男一女，是薛宇和蒋一泰。
说好合作的吗？为什么自己行动？我有必须要找到的东西，很重要，你别拦住我。你是真不了解他，他在书房门口做了记号，如果你进去，记号就会被破坏。最可疑的就是半路回来的你。既然你知道他门上有记号，那我出来以后你再帮我做好，行不行？今天不行。为什么？凭我跟了他一年，他今天的眼神不对，所以你信我。你把芦荟粉还给我。你不要做这么危险的事。你还给我。这么好的机会，我是不会放弃。你知不知道，杜江川不会没有防备的。我说了，你还给我。王小姐够爽了，老爷。依依啊，江姨她有些不舒服。我刚喝了点酒，有点过敏了。我看看，这么严重啊！我现在浑身都不太舒服，我能先回去吗？好，那你先回去。罗秘书，送下江姨她。好。不用送我了。这好点了吧？嗯，好多了。我去厨房倒杯水，吃个药。嗯。爹，回来了。你怎么也突然回来了？酒会里有个姑娘，非得跟我回来，我才打发走。有个姑娘。
回去休息一下。我扶你。天马，怎么了？哥哥，你快帮姐姐烤红薯，她烤的都不熟。元宝，是你自己非要拿第一个的，不熟不能怪别人的。哥哥，你快帮姐姐烤。元宝，我这儿有一个呀。想不想要？还记得吗？谢谢爷爷。哈，哈哈哈哎呀，真可爱啊！去吧，<笑>那我们走吧。姐姐，哥哥是你的男朋友吗？嗯、元宝，你看，他们都在那边呢，我们过去找他们玩。走，哥哥，我们一起去玩吧。好，哥哥就不去了。不行，元宝，你们先去，待会儿哥哥就过去。不行，走吧走吧，去远了，来去吧，去吧。哎，真拿你没办法，元宝。你在这儿，车修好了，可以走了怎么了？我小时候可喜欢看星星了，后来发生了一件事。有段时间，我连抬头的勇气都没有。苏苏，那件事应该就是江伯伯含冤坠楼而亡的事吧？沈星之，等我找到唱片，等我让江家沉冤得雪，我第一时间跟你相见，好不好？不早了，我们该走了，不然他们该起。五分钟，五分钟看星星的时间还是有，我陪你。多大的？呃，小的三四岁，大的六七岁。有些在这里待了好几年。这里啊，是能为他们遮风挡雨的地方。你拿吧。你拿吧。杜老爷，杜老爷，杜老爷。哦，哎呀，好好。
。感谢杜老爷对孩子们的资助啊，都是应该的。只要有需要，就尽管跟我提啊。谢谢杜老爷了。你好啊，莹莹，老爷。啊，那杜老爷，您先忙。小翠，我累了，去车里吧。是。一会儿回去的时候啊，你就跟我坐一辆车。那大太太她？不用管她，就让她坐另外一辆车吧。这辈子，可能就今天想坐你的车。可以吗？下次多穿点。好的，太太。嗯，不着急，不着急，小羊都有。那我们走吧。院长，那我们先告辞了。哎，慢走，杜老爷，慢走，慢走。慢走啊！谁没有啊？是突然想起来，昨天你们修车好像修了挺长时间的。啊、嗯，可能可能少爷他不太会修车，所以里里外外捣鼓了挺长时间的。哦，这样。对了，我怎么感觉你好像对他了解不少？但前段时间你们并不是很熟啊。他是怎么讨好你的？老爷，您说笑了。咱们现在已经是一家人了，他要是您的儿子，我们不得好好相处、啊，不能让外人看咱们杜家的笑话，不是？他可是我唯一的儿子，确实不能让外人看笑话呀。万一啊，咱们俩一块儿，这一路大家都累了，也各自回房休息吧。好，嗯，我扶您回去。请冷静一点，我冷静你个祖宗！小英，杜警方正在全程搜捕你，你现在连火车都坐不，这里有一份新的身份证明，还有传票，可以让你顺利离开唐城。杜警创已经知道你的身份了，这是个陷阱，我们得赶紧走。敢骗老子！有枪你怎么不用？有手机就开枪啊！你不能杀他。我现在不杀他，他就会把今晚见到我们的事说出去，我们都会死。你冷静一点。
行之，你已经暴露在他的枪口之下，而且你不知道他什么时候会开枪。我们不能坐以待毙，要把主动权拿回来。你想怎么拿回来？我们必须在你的身份上扳回一城。他其实非常在意我跟你的关系。试想，一个别有目的的假儿子，得多耐不住性子，才会在他的眼皮子底下接近他的二姨太。只要你做出一个冒牌或绝不可能做出的事。或许可以以假乱真，不行，我不能把你拖下水。你还记得那一次我们放火自救吗？这一回，我不会让你一个人面对的。我不介意。
好。怎么想这么早啊？你怎么从江姨娘的房间里出来了？哦，那个，啊，福利院那次，江姨娘有东西落车上，我给她送过来杨先生的意思是，近来公司的财务情况很不好，如果不整。我总觉得哪里不太对。放心吧，没事的。
，莺莺不愧是我们唐城最美的女人。你说呢，荀月？爹的眼光，自然是最好的。<笑>自然是老爷的眼光好，选了这一身。老爷做的决定，总是没错的。你干嘛？这是什么？这是星空万花筒。星空万花筒。嗯，你可以转动它一下试试，可以变出不一样的星空。有了它，以后你随时都能看到星空。这是不是就是以前教授说的那个，嗯，宇宙大爆炸？嗯，好好看啊！你看。我看不见了，沈行之，你干嘛？老爷一定很奇怪吧？为什么炸弹会在你车上？老爷做事还是一如既往的狠。不过这一次
，终于恶人有恶报。嗯，你让罗秘书把炸弹放在杜寻宇车上，可谁都没有想到，曾宝琪看到了这一切。他把炸弹拿了出来，又藏进了你的车。这么说来，杜寻宇也算是好人有好报，所以我们都还活着。老爷是不是很失望啊？那告诉你一个让你更失望的，其实我一直都活着，杜叔叔。杜叔叔有些怀疑对了，有些怀疑错了。不知道你还记不记得我？我是江素素。或许你还不知道他真实的名字，他叫沈行志。你到底是谁？把我迷晕了以后，送上火车，要把我送走的？那个时候，我知道你是江素素，你脾气又这么倔，肯定不愿意跟我走啊。我记得送你走的前一天，我还给你做面吃。那天是你真正的生日，我一直都记得。我是江苏苏。苏苏。我不是杜玄宇。我是沈行之，我不是杜玄宇，我是沈行之。我不是江宇，我是江苏苏。我不是杜玄宇。我是沈行之，我不是江英，我是江苏苏。你好，江苏苏，我是沈行之。
知道你是谁。杜旭宇，你在说什么？那张唱片我。把它解开。是。你给我看清楚他的脸。我给你两个小时的时间，两个小时还拿不回来唱片，这就是你俩。见的最后一面，你知道唱片在哪儿吗？在有光的地方
，就送到这儿吧。没事，我看着你上车。一路平安。就是，玉之多谢。沈行之，现在不是说这个的时候，我们一会儿出去再说。如果不行再说。沈沈行之，以后就可能没机会了。苏苏，其实我喜欢。都什么时候了，还这么干愣着？后边的都赶紧的，手脚麻利的。想起我们的小时候，一起无忧无虑的玩耍，一起在阳光下活泼开朗。我从小时候就……算了，不说小时候了，我们两个人。经历了这么多，兜兜转转，又走到了一起。经历了这么多生离死别，让我更加明确我对你的感情，不只是朋友之间的喜欢。虽然不知道你是怎么想的。但是我就要跟你说，我是真的，真的很喜欢你，沈星之。我在，我也喜欢。啊，什么时候了还聊喜欢？先活着出去再说吧。李医生。
。放心吧，处理好了。你什么时候来的？我来了有一会儿了，不过你们说的话我完全没听见。